Hello everyone. Welcome to Fame World Educational Hub. Myself, Ashwarya Saxena. Today, in the series of Java programs, I am going to illustrate question number 27. I have already discussed 26 questions in this series and our today's question is write a program to input a character and tell the type of vowel. This is just the previous program, tha, question number 27, 26. Wo tha, to tell the uh, uh, entire character and tell whether it is a consonant or whether it is a what vowel. So, usme aur usme yahan par difference sirf itna hai ki wahan par hum batana tha ki vowel hai ya consonant hai. But here we have to determine the type of vowel. As we all know that uh, there are ty uh, five types of vowel, A, E, I, O, U. So, yahan par hume aisi condition lagani hai ki check kar paaye ki kaun si type ka vowel hai. Matlab, vowel hai to kaun sa hai. Agar aapne question number 27, uh, sorry, 26 nahi dekha, program 26 ka video nahi dekha, then please, uh, us video ko dekhe. I recommend uh, to watch that video and then come to this one because who have a simple if else ke concept ko lekar banaya gaya hai. But ye video jo hai, is program mein humne yahan par uh, else uh, letter uh, if else letter ka use kiya hai, wahan par simple if else ka use hua hai, yahan par if else letter ka use hua hai. So letter ke concept se pehle agar uh, aur kya kehte hai, character kaise input karte hai, command line argument se, in dono hi cheezo ko mene previous video mein discuss kar rakha hai. So, if you have confusion, ho, then please watch this video. Ko dekhne ke baad, is video ko so, I start karte hai, <coughs> write a program to input a character and tell the type of vowel. So, we have seen that public class if vowel is a relevant name. We have class that is relevant name. If vowel is a main class, we have seen that public static void main, main is open. Hai. इसके बाद मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरीके से कमांड लाइन आर्ग्युमेंट्स से हम लोग कैरेक्टर का इनपुट लेते हैं यहां हमने कोई भी स्कैनर क्लास को इनपुट नहीं इंपोर्ट नहीं कराया है ना ही किसी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है हम लोग यहां डायरेक्टली कमांड लाइन आर्ग्युमेंट के थ्रू इनपुट लेंगे एक कैरेक्टर का तो आप देख सकते हैं कैच सीएच यहां पर हमने ले रखा है तो अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं कि इस तरीके से आप नॉर्मली एक कैरेक्टर डिक्लेअर करते हैं और अब हमने यहां पर एक स्टेटमेंट दे दिया है कैर सी एच इक्वल टू ए आर जी एस ऑफ 0 डॉट कैर एट 0 देखिए ये कैर कैरेक्टर का इनपुट लेने के लिए कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू एक सेकंड एग्जांपल है और इसका पहला एग्जांपल मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए आर जी एस जो हमारा था स्ट्रिंग हमने एक एरे ली हुई थी इस इस ही एरे को हम लोग यहां पर यूज करते हैं द सेम एरे वी आर यूजिंग हियर एंड वी आर गोइंग टू टेक इनपुट ऑफ अ कैरेक्टर ऑन द जीरोथ इंडेक्स दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग जीरो हियर डॉट कैरेट डॉट कैरेट इज यूज्ड फॉर द इनपुट ऑफ अ कैरेक्टर एज वी नीड टू हैव अ कैरेक्टर हियर सो आई एम यूजिंग कैर एट जीरो फॉर सिंगल कैरेक्टर जीरोथ पोजीशन इंडेक्स तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हमें एक एक कैरेक्टर का इनपुट मिल जाएगा जो कि राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट की वजह से इनपुट करते ही यूजर के लेफ्ट हैंड पर सीएच वेरिएबल में साइन हो जाएगा अब हमारे पास एक कैरेक्टर आ चुका होगा जिस पे हम लोग कंडीशन चेक करा सकते हैं कि वो वोवेल है या नहीं और साथ ही साथ अगर वोवेल है तो कौन सा वोवेल है सो वी ऑल नो दैट देयर आर फाइव काइंड ऑफ वोवेल ए ई आई ओ यू तो आइए देखते हैं किस तरीके से लेटर के थ्रू इफ एल्स लेटर के थ्रू हम उसकी कंडीशंस को इंप्लीमेंट करते हैं if c is equivalent to small a or c is equivalent to capital a kyunki agar a hoga to dono hi aapke a hai to type uska vowel ka a rahega aur yahan par humne dono conditions ko combine kiya hua hai aur operator ke through taki dono ko check kare dono mein se kuch bhi hoga to yahan par wo vowel is a dekhi agar aapko logical operators mein confusion hai ke logical or kis tarike se work karta hai so please mere theory lectures jo ki java language ke प्लेलिस्ट है उसमें आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स पे एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा तो आप प्लीज उस वीडियो को देख लें अगर आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स में कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने कैरेक्टर ए को चेक कराया है और अगर कैरेक्टर ए है तो वोवेल इज ए प्रिंट करेगा इसी तरीके से उसके बाद हमने यहां पर कैरेक्टर ई को चेक कराया है एल्स इफ देखिए क्या होता है कि लेटर में हम लोग एल्स इफ का यूज करते हैं यहां पर हमारे पास ये प्रिविलेज है 
कि हम लोगों को ब्रेसिस का बार बार यूज नहीं करना एज वी हैव सीन दैट इन द केस ऑफ इफ एल्स एंड इफ एल्स इफ दैट इज नेस्टेड इफ एल्स वी हैव यूज सेवरल ब्रेसिस वेन एवर वी आर यूजिंग इफ एंड एल्स बट फॉर द सेपरेशन ऑफ दिस इफ एल्स एज वी हैव यूज ब्रेसिस हेयर वी डोंट हैव टू यूज दैम so this is a privilege whenever we are uh, combining uh, if else and uh, we are having a lot of conditions so then we don't have to use any braces if we are using if else letter so if else or uh, if else ke charo type jo aapke hain if if else if else if and if else letter in charo ke liye hi maine ek uh, apni theory ki series mein डिफरेंट वीडियोस बना रखे हैं चारों के लिए आपको इंडिविजुअल वीडियोस मिल जाएंगे अगर थियोरिटिकल कंसेप्ट में आपको इसके कोई कंफ्यूजन है तो आपको वहां पर विथ सिंटेक्स एंड एग्जांपल वीडियोस मिलेंगे सो आई रिकमेंड यू कि अगर आपको इफ एल्स इफ या इफ एल्स या स्विच किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्योरी के लेक्चर में या थ्योरी के कंसेप्ट में कन्फ्यूजन है तो आप मेरे चैनल पर वो वीडियो देख लें सो so, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर वॉवल इज ई प्रिंट कराया है देन यहाँ पर एल्स इफ हमने थर्ड कंडीशन चेक करी है कि क्या कैरेक्टर आई है या कैपिटल आई है सो so आप देख सकते हैं एक चीज और यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि जो कैरेक्टर है यहाँ पर हम लोग सिंगल कोर्ट्स में दे रहे हैं एज वी ऑल नो डेट वेन एवर वी आर इनिशलाइजिंग अ कैरेक्टर और वी आर यूजिंग अ कैरेक्टर सो हमें वहां पर सिंगल कोर्ट्स का यूज करना होता है एक कैरेक्टर को हम सिंगल कोर्ट्स के साथ देते हैं इसलिए यहाँ पर सिंगल कोर्ट्स का यूज किया गया है फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉवल इज आई प्रिंट करा लिया गया है इसी तरीके से एल्स इफ ओ स्मॉल ओ एंड कैपिटल ओ को चेक किया गया है और फिर वॉवल इज ओ देन यू को चेक किया गया है और उसके बाद वॉवल इज यू प्रिंट करा दिया गया है यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी भी ब्रेसेस का यूज नहीं किया गया है ना ही इफ में कोई ब्रेस यूज किया गया ना एल्स इफ में <coughs> सॉरी अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट आया है और एल्स में जब पांचों वॉवल चेक होने के बाद हमको कोई भी एल्स को जो कैरेक्टर इंटूट हुआ है कोई भी वॉवल से मैच नहीं कर रहा देन उसे कंसोनेंट ही होना चाहिए सो so, उसके लिए एल्स में हमने एक स्टेटमेंट दे दिया है कंसोनेंट तो आप यहाँ पर एक थोड़ा लिख सकते हैं द कैरेक्टर इज कंसोनेंट इस तरीके से आप स्टेटमेंट दे सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं और ये आपके मेन के ब्रेसेस बंद हुए और यहाँ क्लास के तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को कैसे रन कराया जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट पर मैंने पहले से ही पाथ सेट कर रखा है अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि जावा का पाथ कमांड प्रॉम्प्ट पर कैसे सेट किया जाता है तो उसके लिए मेरी जावा प्रोग्राम्स की सीरीज में इसी प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा हाउ टू सेट पाथ ऑफ जावा ऑन कमांड प्रॉम्प्ट तो आप प्लीज उस वीडियो को देखकर अपने डाउट्स को क्लियर करें मैंने पाथ पहले से सेट कर रखा है एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम तो सबसे पहले जावा सी स्पेस प्रोग्राम का नाम है हमारा एफ वॉवल और फाइल हमारी डॉट जावा सो so, यहाँ पर मैं एंटर करूंगी अगर इस प्रोग्राम में कोई एरर्स होंगी तो वो इंडिकेट करेगा अदरवाइज प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा प्रोग्राम में कोई एरर नहीं थी इसलिए कंपाइल हो गया अब मैं आपको यहाँ पर एम्फोसाइज कर रही हूँ इस चीज पर कि आप ध्यान दीजिए हम लोग अभी तक जो स्कैनर क्लास का यूज करते हैं प्रोग्राम में उसमें हम लोगों को एक स्टेटमेंट हम लोग जनरली दे देते हैं एंटर अ करेक्टर और एंटर अ नंबर यहाँ पर हमने ऐसा कोई भी प्रिंट कर स्टेटमेंट प्रिंट नहीं कराया कोई भी मैसेज नहीं दिया है हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को इनपुट लेने का बेस्ट अप्रोच यही है कि हम जब इंटरप्रेट कराते हैं देन वी गिव द कैरेक्टर साइमेटेनियसली अब देखिए मैंने यहाँ पर इफ वॉवल के साथ यहाँ पर आई दिया है अब देख सकते हैं आपको कम प्रॉपरली वर्क करके यहाँ पर दे रहा है वॉवल इज आई इसी तरीके से मैं यहाँ डिफरेंट कैरेक्टर के साथ चेक कर रही हूँ आप देख सकते हैं और कैपिटल ओ ई आप देख रहे हैं कि बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट्स ये दे रहे हैं सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से वर्क कर रहा है कमांड अब देखिए के जो है वो कंसोनेंट है जैसे कंसोनेंट बताना चाहिए था कैरेक्टर इज कंसोनेंट इसी तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज के साथ इस प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं और वी कैन चेक दैट इफ द प्रोग्राम इज वर्किंग करेक्टली और नॉट तो आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है और इसमें कोई भी एरर नहीं है ये हर वैल्यू पर सही रिजल्ट दे रहा है इट मीन द प्रोग्राम इज एब्सोल्यूटली करेक्ट आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा किस तरीके से इसको कंपाइल कर रहे हैं किस तरीके से हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको 
फिर से एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देखें और अगर फिर भी आपको डाउट्स रहते हैं देन प्लीज आप अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें ताकि मैं उस पर वर्कआउट कर सकूं और आपकी हेल्प कर सकू अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बिल ताकि आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट अपलोड मिलती रहे